。中元节零点，我无意刷到一个直播，百鬼游戏开启，直播随机虾人，正要划走，却看见一个熟悉身影。这不是我们女寝宿管吗？宿管王阿姨跪坐在血泊中，神情安详。我不敢置信，从床上猛然坐起，镜头抖动。凶手从宿管身上翻出了一大串钥匙。现在随机抽取一个寝室，抽中者记得关好门窗。游戏正式开始。随着一阵拨弄声，凶手随意捏住了一柄钥匙，钥匙标号四百一十二，正是我的寝室。你们说这个梦是不是挺刺激的？第二天临睡前，我随口向室友分享昨晚的噩梦。你是不是还把直播发到了寝室群，然后就醒了？我茫然点头。杨姐。主播 ID 是不是叫百鬼明月？你怎么知道这个怪异的 ID？ 我印象深刻，但我没提过啊。我们我们好像做了同一个梦。个梦核对许多细节后，我才确定他们没开玩笑。更诡异的是，今晚零点正是中元节，三人梦境串联，不会是巧合？加上细节清晰，时间对应，我怀疑这是预知梦。你们还记得直播里有提到，这是一场游戏吗？百鬼游戏？嗯。我想起一则都市传说，好像对应得上。据说有种恶鬼迷恋用游戏玩弄人类，被选中的玩家就会做预知梦。这是一种情节，用来提醒参与者该打起精神了。大晚上的，越说越离谱了。我宁愿面对变态杀人狂，也不想撞鬼。话虽这么说，眼睛却控制不住瞥向时钟。现在二十三点五十七分，距离零点只剩三分钟。我有个想法。如果我不碰手机，就不会刷到直播，说不定就没有后面的事了。你是说通过蝴蝶效应来改变因果关系？事实总归是好的。五十八、五十九、零，整栋寝室大楼一片寂静。我吐出一口浊气，看来没事。话音未落，三人的手机都亮了。四百一十二寝室群弹出一条链接：艾特白羊，艾特周彩，艾特柳絮，快看这个直播，楼下好像有虾人贩。我们是四人寝。还有一个严萱萱正在四楼公共浴室，匆忙间谁也没想起她。我颤抖点开她发来的链接，百鬼游戏开启，直播随机杀人，依旧是梦中画面，凶手依旧抽中了四百一十二的钥匙。你们不会惹到什么人了吧？那啥，我先到其他寝室躲躲。梦境重演，难道真是恶鬼作祟？我们六目相对，惊恐一览无余。我去锁门，柳絮报警，白羊搬重物堵门，跨。他翻出钥匙，迅速到门前，从内部插入反锁。这样一来，外部有钥匙也打不开门。周才的冷静缜密，让我找回了些安全感。我赶忙拖来两把椅子抵住门，与周才合力落上大量书籍。柳絮却满头冷汗，打不通幺幺零，没有信号。我心中一紧，直播都能看，怎么可能没信号？我与周才一番尝试，果然，除了虾人直播间与四百一十二寝室群，其他功能都显示网络不可用，而直播仍在继续。凶手正在登楼，画面昏暗，进没一个学生，诡异的像栋空楼。他的脚步声压迫而有力，从不疾不徐到近乎奔跑。看楼层号，他已经到了四楼。六神无主之际，严萱萱忽然发起了群聊通话，我立即点开，他语无伦次。走，走廊里突然一个人都没了，我敲其他宿舍门也没回应，好像所有人都消失了，手机也没信号，这到底怎么回事？我低声回应，小点声。我们也联系不上外面，凶手已经到四楼了。你从北楼梯走，千万避开他，逃出去报警。严、啊、萱萱沉默了，只剩仓皇的噔噔下楼声。这不对啊，我都连下两层楼了，怎么还是四楼？这是鬼打！通话突然中断。与此同时，走廊里传来一声巨大轰鸣。他难道遇到凶手了？柳絮忽然指了指手机屏幕，指尖颤抖，直播竟也黑屏了。弹出一个十分钟倒计时，这是什么？死亡倒计时！粗重的脚步声从走廊传来。在门口戛然而止，是凶手到了吗？四声敲门，如同扣在众人心脏上。怎么办？柳絮瘫坐在床上，无助的看向我。我强压恐惧，抽出桌上的一柄水果刀。小旭，站起来！求人不如求己，大不了拼死一搏。我鼓起勇气迈向大门，深吸一口气后，凑近了猫眼。待看清来人，我惊愕道：“是老李头。”四百一十二的同学。我是保安老李，凶手已被我们保卫处制服，扭送警察局去了。莫怕，学院领导交代，让我来确认你们的安全，问询相关情况，请开门配合一下。声音确实是老李，负责在寝室楼栋间巡逻的保安大叔。柳絮与我都松了一口气，脸上闪过一丝喜色，唯独周彩眉头紧皱。李叔，什么凶手？听不懂您在说什么。我们已经睡了，有事明天再说吧。
。门外沉默片刻，语气开始不耐：“领导交代，我没办法，事关重大，你们不想吃处分吧？立刻开门。”您可以让警察来沟通，否则谁也没权利让我们开门。我正揣摩周才的想法，严轩轩竟又在群内发消息：“刚刚跑太急，手机摔关机了。你们有听到一声巨响吗？我远远看到几个穿保安服的，他们摁倒了一个黑影。你们说会不会已经安全了？”严轩轩的话让我与柳絮有些振奋，齐齐扭头看向周才。第一，牢里默认我们知道有杀人狂，这很不合理。第二，他如果参与了制服凶手，少不了要做笔录，怎么会在这儿？第三，意义不明的倒计时还在继续。今晚太过诡异，我们要尽可能考虑最糟的情况，譬如撞鬼。还记得柳絮说过的恶鬼游戏吗？也许门外的不是人。